Вітаю вас! Я Волошенюк Андрій, ви на каналі Монорга, і це рубрика «Інтерв'ю». Сьогодні ми завітаємо гості до Полякова Олександра Івановича, доктора сільськогосподарських наук, завідувача відділу агротехнологій та впровадження Інституту олійних культур Національної академії аграрних наук України. Цей науковець знає, якщо не все, то майже все про технології вирощування олійних культур в Україні. Під час розмови ми дізнаємося, як саме впливає зміна клімату на вирощування соняшнику, льону, гірчиці, яку загрозу може нести вирощування сортів іноземної селекції, яких помилок припускаються вітчизняні фермери та як їх уникнути, а також де отримати фахові агроконсультації та ще багато іншого. Дані кадри були відзняті до повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну, а саме влітку 2021 року, і мали вийти тоді ж, але за ряду причин це відбулося лише тепер. Проте запевняю вас, інформація актуальна та корисна і зараз. Для вашої зручності випуск супроводжується субтитрами та часовими мітками, що дозволяють швидко рухатися розділами відео. Приємного вам перегляду! Сьогодні наша рубрика «Інтерв'ю» проходить на території Інституту олійних культур. І ми зараз завітаємо в гості до доктора сільськогосподарських наук Полякова Олександра Івановича. Добрий день, Олександр Івановичу. Добрий день. Олександр Івановичу, розкажіть, будь ласка, що спонукало вас до наукових досліджень і чому саме в сфері сільського господарства? Ну, скажімо так, науковим дослідженням я Ну, заинтересовался еще участь в ВУЗе. Вот. Поступал я в 84-м году. До этого я родился и жил в Казахстане. Там закончил школу, закончил техникум, сельскохозяйственный агрофак. Вот. И после того мне посоветовали попробовать поступить в серьезный ВУЗ. В общем, Когда я учился в ВУЗе, мне ну, понравилась как бы, наука, там наука была на высоком уровне. Я поступил после окончания там же в аспирантуру, но закончить там я не сумел, вернее, не получилось у меня по семейным обстоятельствам. И в 1992 году мы переехали в Украину. Здесь я устроился главным агрономом, это в Мельтопольском районе Запорожской области, где полгода всего поработал, и все-таки тяга к науке меня ну, пересилила, так скажем. И с 92 -го года, вот с октября месяца, я работаю уже здесь, в Институте масличных культур, пришел на должность научного сотрудника, и с тех пор вот несколько, немножко, скажем так, ну, по... Продвигаясь по лестнице, сейчас за отделом агротехнологий. Я занимаюсь технологией выращивания масличных культур. Напрямок вашей деятельности сейчас достаточно актуальный. А какие вообще пануют тенденции в Украине что до выращивания олейных культур? Какие вызовы и проблемы? Ну, что касается выращивания масличных культур в Украине, то... Смотрите, есть как бы основные культуры масличные, это ну, подсолнечник, рапс, соя, это основные культуры, которые ну, занимают основные площади среди масличных. Вот. Тенденция наблюдается такая по этим культурам. Подсолнечник у нас занимает уже больше 6 миллионов гектар на Украине, при пассивных площадях 27-29 миллионов Вот, то есть это они догнали уже по площадям 
зерновые культуры, там, а зиму пшеницу. Вот. А по, если взять рапс, то он где-то находится в последние годы ну, более-менее в, в на одинаковом уровне, там 800 миллион, там около этого гектара. Выросли площади за последние годы, это по сои. Вот. Ну, как бы соя дву, двунаправленная культура, это и белок, и масло, хотя в мировой, так скажем, практике, или как, соя это стоит на первом месте по маслу, то есть по потреблению своего масла. Вот. Среди культур, скажем, малораспространенных, такие как лен, горчица, эти культуры занимают ну, лен в пределах от 40 до 70 тысяч гектар в зависимости от года. Горчица 60-100 по годам, причем горчица здесь белая и сарепская, которые так из года в год у них цены то в одну, то в другую сторону скачут. И поэтому зависит площади их посева от цен предыдущего года, как бы можно сказать. Вот. Есть такие культуры, которые все больше начинают заинтересовывать производители. Это софлор. Как бы статистика особо и нету, как бы трудно проследить. Но вот тысяч пять-семь на юге Украины эта культура занимает. Есть потребность в такой культуре, как кунжут. Уже спрашивают семена, вот, и даже на полив, на капельный полив. Это интересная культура. Вот. Я считаю, что еще не достигли своих, ну, эти культуры своих площадей. И есть культуры, которые также можно выращивать. Это культура рыжика, интересная культура. Она из масличных культур, скажем, по авиационному периоду самая, ну, имеет самый короткий авиационный период и, в принципе, может служить как полупаром, то есть выращивается за 60-70 дней, ее можно убирать. Вот. Так вот, как бы такие тенденции. Ну, можно сказать, что увеличение площадей подсолнечника связано не только с тем, что эта культура рентабельные все масличные культуры рентабельные но если сравнивать с площадями культур которые выращивались основные культуры например в запорожской области то ну как и везде наверное по областям ушли с полей кормовые культуры если в девяностом году кормовые культуры занимали 650 тысяч где-то на гектар то в последние годы это не больше 50 тысяч на гектар. Эти площади, которые освобождаются от тех культур, которые уходят, обычно занимают это подсолнечник, зерновые, как бы есть предел насыщения ими. Вот. Перенасыщение культур, то есть перенасыщение подсолнечником, это идет нарушение севоборота, это короткорационные севобороты, либо вообще их отсутствие. Зрозуміло. Тобто виходить таким чином, що незважаючи на те, що суттєво за останні роки змінилася структура олійних культур, вона і в подальшому буде змінюватися. Да, я вважаю, що буде змінюватися. Ну, розумієте, перенасичення коли-то може печально закінчитися. Це для будь-якої культури. Ну, підсолнечник – хороша культура, тому що рентабельна і часто сільхозпроизводителі особенно мелкие, чтобы вы как-то выжить, сеют под солнечник и по 50%. процентов. Олександр Іванович, зміна клімату останні десятиліття є величезною проблемою для всього людства. На ваш погляд, як вплинуть кліматичні флуктуації на вирощування олійних культур в Україні і світі загалом? І що саме в подальшому слугуватиме лімітуючим чинником врожайності? Ну, маслічні культури... Как и все культуры, конечно, реагируют на изменения погодных условий, а мы видим, что в последние годы эти изменения наблюдаются. Если взять подсолнечник, которая самая распространенная масличная культура у нас в стране, то 
Кроме того, что он перенасыщен на юге Украины, последние годы под солнце пошел более северные районы. Это говорит о том, что климат потеплел. Хотя если взять по нашей зоне, по осадкам, ну, скажем так, за последние пять лет, вот, проанализировав, количество осадок, которое выпадает за год, практически на том же уровне, что и среднемноголетние. Но они выпадают неравномерно, часто ливневые, вот, поэтому это очень влияет на технологию выращивания, на их как бы состояние во время вегетации. Вот. Нужно сказать, что в связи с тем, что подсолнечник занимает более, большие площади, это негативно сказывается на его выращивании и на культурах, которые находятся в этом же севообороте. Ну, идут на, ну, на смену подсолнечку, необходимо заменять другими культурами. Ну, например, такая культура, как софлор, которая ну, более засухоустойчивая, предназначена для юга Украины, хотя сейчас вот и в Харьковской области ее уже начинают выращивать и проводятся исследования. И на Западной Украине также есть данные по выращиванию софлора. Здесь эта культура из масличных самая засухоустойчивая. Вот, она менее требовательна к почвам, даже на засоленных почвах может произрастать. Вот. Необходимо также ну, подсолнечник заменять другими культурами. В частности, вот у нас такие культуры, как лен, горчица, которые, я считаю, еще не достигли тех площадей, которые необходимы для их выращивания. Вот. Такие культуры, как рыжик, кунжут, рапс, соя, хотя соя считается как бы бобовой культурой, но в мире она считается первой культурой по потреблению масла. То есть я верно зрозумів, что все ж таки лимитующим фактором будет волога, и она будет визначати не только строки, а и сами культуры олени, так? Так, да, волог, э, влага – это как бы один из лимитирующих факторов, э, особенно в нашей зоне. Но э, вот у нас среднемноголетнее количество осадков – это 457 миллиметров. Но то, что я говорил, э, неравномерность их э, показывает, например, этот год. Э, вот в, если взять многолетние данные, то за первую половину года у нас выпадает 210 мм, и за вторую 247 мм. А в этом году, вот уже за полгода, сейчас вот у нас начало июля, за полгода выпало 390 мм. То есть, а за июнь месяц это где-то 170-200 мм. То есть, ну, сами понимаете, что они неравномерны, хотя и являются лимитирующими. Но Взять тот подсолнечник, который мы выращиваем, он, если мы занимает сейчас 30-40% на полях области, то влага как бы забирается этой культурой и нехватка влаги на следующих культурах также сказывается. Украина уже два года поспель есть наибольшим в мире экспортером олии. Разом с тем, на внутреннем украинском рынке стався резкий стрибок цін на соняшникову, кукурудзину, ляну та інші олії. Яка ваша думка стосовно цієї ситуації? Чим вона викликана? Я считаю, что здесь ну, связано с отсутствием какой-то государственной политики по насыщению своего рынка этим маслом. То есть мы производим его достаточно, но оно идет либо на экспорт, и самим не хватает часть, особенно таких культур, как рапс, например, практически все идет семенами на экспорт, и нет переработки. То есть здесь нужна переработка, нужна какая-то политика, которая будет способствовать тому, что насыщать свой рынок, а насыщение рынка – это всегда снижение цены. То есть, фактично, это отсутствие государственной регуляции. Так, так, да. В Украине переважают сорти иноземной селекции. Насколько это небезопасно для государства и фермеров вообще? Ну, скажем так, что 
От, э, селекция иностранная у нас перевожает, ну, преимущество это, ну, пускай не по всем культурам, ну, по таким культурам, как подсолнечник, рапс, это соя, да, здесь наблюдается тенденция, вот, и я считаю, что здесь э, также отношение государства к нашим научным установам, к нашим селекционерам, э, здесь сокращаются программы научные, по исследованиям вот, сокращается молодежь уходит даже есть талантливая молодежь которая защищается защищает кандидатские диссертации и уходит фирмы работать вот ну а остаются люди которые занимаются этим делом фанаты так бы да, мовити, да, свои справы фанаты вот ну здесь скажем ну еще влияет также зарплаты, кроме того, что ну, вот у нас институт проводит координацию по исследованиям по Академии аграрных наук Украины, исследования по селекции всех масличных культур, кроме подсолнечника, а также технологий их выращивания. Ну и видно, как сокращаются эти программы, сокращаются ну, научные программы по селекции, по технологии выращивания э, за последние годы это э, заметно вот вторая причина то что как бы се селекция иностранная э, занимает большее место это ну, я считаю семеноводство э, не на должном уровне э, семеноводство тот, тот же подсолнечник который занимает э, 50 процентов например ну 40 процентов 30 э, его семеноводство требует пространственной изоляции, там до 3-5 километров, а это очень трудно найти, поэтому страдает качество семян. Вот. Но наши сорта не хуже гибриды, не хуже иностранных, они выведены специально в этой зоне, то есть они более приспособлены для условий, где мы их выращиваем. Ну, не секрет, когда человек берет какой-то импортный сорт, сеет у себя на поле, естественно, естественно, он для него там и удобрение положит лучше, и поле выберет поудобней, так скажем. Вот. И поэтому где-то эти сорта имеют преимущество. Но, например, условия, когда стрессовые условия для нашей зоны, например, взять 2012 год, когда была засуха, было видно под, по демполигону э, разница между нашими сортами гибридными, например, на подсолнечке и зарубежными. Э, если наши как бы что-то выдерживали, где какую-то выражание сдавали, то зарубежные в этот год вообще э, были, ну, можно сказать, на нуле. При этом э, можно сказать и то, что э, не все культуры масличные утратили преимущество по количеству сортов, гибридов. Культуры, которые так мало распространенные, это там лен, горчица. Здесь преимущество по количеству сортов, это, для, это украинские сорта и гибриды. Ну, например, лен до сих пор занимает, ну, институт наш занимает, лидирующее место, я думаю, будет занимать. И в ресте сортов больше 50% это сорта Института масличной культуры. Как по льну, так и по горчице. Если взять культуру кунжу, то все сорта, выведены в Украине, это Института масличной культуры. Большинство сортов культуры софлора, которые, я говорю, начинают занимать все больше и больше площади, это также сорта, выведенные в Институте масличной культуры. Тобто, наскільки зрозуміло, це не тільки небезпека в тому, що у нас немає можливості працевлаштувати додатково людей для, занят... для... для того, щоб вони займалися селекцією. Це ще плюс те, що паралельно із посівним матеріалом ми можемо занести якусь інфекцію, яка не характерна для нас, і плюс сорти і гібриди в дуже жорстких погодних умовах іноземні слабші і можна не отримати той врожай, який планується. Так, да, згоден з вами. Да, здесь, вот, 
какой-то процент там, болезни, и, я думаю, это постепенно, особенно здесь можно сказать, это и по заразих, и по, которые заносятся с семенами новые расы, и они здесь перепыляются, вот, и создаются еще более агрессивные расы, и поэтому проявляется их негативная роль это, этого ну, паразита в отдельные годы, на отдельных полях, очень существенно. Насколько мне известно, ваш, нау... ваш науковый заклад э, не единый селекционный центр олейных культур. У чем ваша уникальность и перевага по сравнению с другими подобными селекционными установами? Ну, конечно, у нас э, страна большая, <зон> зон э, разных климатических, достаточно и поэтому когда создавались научные учреждения и создавались как -то, скажем точки для выведения сортов то есть зональность была вот и она существует существует для практически всех культур но вот наш институт это институт масличных культур который ну, как бы есть уникальным в том плане что здесь в, в институте Выводятся сорта и гибриды практически всех, как я уже говорил, масличных культур. У нас в реестре 17 культур имеют свои сорта. Вот. Ни один институт селекционный не имеет по масличным культурам такого разнообразия. Если взять по подсолнечку, то как бы три центра основных, которые занимаются селекцией подсолнечника, это Харьковский институт, Институт растеневодства имени Юрьева и в Одессе селекционно-генетический институт. Есть, занимаются в Сумах и так далее, какие-то частные ну, селекционные организации. организации да. вот. По другим культурам, тот же Горчица, это несколько также точек, это Ивано-Франковск, это Институт масличных культур и, по-моему, Чебаны, это Институт землеродства возле Киева. Вообще центры основные это Ивано-Франковск, Чебаны, которые занимаются, Харьков, я говорил, вот, селекции масличных культур. Но весь спектр это только в нашем институте. Зрозумело. То есть по факту вы больше... Вы охоплюєте більший спектр олійних культур, ніж інші установи. Вони більше направлені на, скажімо, там, 2, 3, 4 якісь культури, а ви володієте досвідом і знаннями стосовно всіх, усіх культур олійних. Так, да, у нас по всім культурам ведеться селекція, по всім культурам ведуться исследования по технології їх вирощування. Ну, не одновременно, а, так скажем, в періоді существования института, вот, зависит от того. Ну, если взять по, скажем, достижениям института, то у нас в реестре было зарегистрировано больше 200 сортов и гибридов разных культур, в том числе подсолнечки, это, по-моему, 93 где-то сорта, сорта, горчицы, рапса, это больше 20 сортов, на льне и сои, по-моему, 18, ну, и я говорю там, Кунжут, сафлор и, и так далее, там рыжик, редька масличная, чуфа. Вот. Ну, то есть есть такие как бы экзотические культуры. Александр Иванович, а какие исследования проводятся в Институте олейных культур в направлении агротехнологий? Чи исследуете вы какие-то новые для Украины культуры, або новые сорты, которые больше стойки до змены климата? Ну, конечно, Технологические исследования проводятся в институте постоянно, это со дня образования самого института. Вот. О культурах я уже говорил, это культуры, все 17 культур, хотя у нас есть как бы, и коллекции других культур, там, по-моему, 21 коллекция по разным культурам, но появляются новые сорта, которые здесь выводятся, но мы в основном работаем, конечно, с сортами гибридами, которые... Ну, выведены в нашем институте. По агротехнике в последние годы велись исследования по таким культурам, как лен, софло, вот, горчица белая и сарепская. Вот, вот с этого года у нас 
как бы тематика по подсолнечнику мы ведем. Вот. У нас заложено два больших опыта, в принципе, по изучению по заразихе там, и по влиянию удобрений, там, реакции на регуляторы роста. В принципе, сейчас это в поле хорошо видно, ну, можно посмотреть, ну, кроме технологических исследований, можно, ну, если вы не против, посмотреть исследования, которые Сюда проводятся в нашем институте, то есть показать культуры, как, как они выглядят. Давайте, да. Александр Иванович, давайте сходим и подивимся. Давайте сходим. Здесь у нас э, занимаются селекцией. Ох, сколько бджил. Вот это есть пленушка дамасская. А вот да их. Сейчас мы вот находимся на опытном участке, который находится недалеко от института. Здесь это опытный участок, на котором у нас работает э, селекционная лаборатория. Э, занимается тут селекцией рапса зимой и э, 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 соя, лен горчица а вот здесь вот мы сейчас находимся на участке это чернушка даманская это новая культура для нас в этом году у нас подан в реестр сорт вот вот видите как она выглядит в этом году ну по погодным условиям по осадкам очень благоприятный год она высокая ну агротехника этой культуры еще не изучена и я думаю, предстоит нам этим заниматься в ближайшее время. И мы будем, ну, кроме того, чтобы получать урожайность, нужно получать хорошую урожайность. А для этого нужно ну, разработать основные агроприемы для, по ее выращиванию. Неизвестно еще, какие гербициды и так далее. Вот. Здесь, ну, культура это ну, интересная в том плане, что она как используется как приправа, используется в медицине. Вот. По этой культуре, конечно, больше бы сказали селекционеры, но в принципе она интересна так видно сразу. участке вот ведется селекция по азимому рапсу это у нас там индиду... изоляторы вот надеты это если видно вот это, как пакеты выглядят туда дальше и групповые изоляторы тоже накрыты вот софлор это семеноводческий участок размножения ну по чернушке это как бы тоже семеноводческий ну участок размножается семена мы дальше пройдем и я покажу сою здесь горчица лен масличный вы говорите что площадь делянки в районе двух гектар да, да. Два, несколько больше может даже и до трех точно не скажу вот, вот селекция рапса занимается лабораторией Рапса. У нас в институте первый в Украине выведен гибрид рапса, который занесен в реестр. Дальше тут вот селекция сои, 
Вот. Дальше есть там и подсолнечник, занимается и лаборатория биотехнологии здесь свои э, образцы высевает. Отсюда начинается сорта. Тобто можно да. сказать, это дитячий садок. Ну, типа такого даже ясли. Ясли, да? Ясли. Ну, зрозумело, это группова уже. Да, это уже... Я бачу агроволокно, так? Это найкращий вариант. Ну, у нас и используется агроволокно, и сетка используется. Вот дальше э, опыты по селекции льна масличного. Ну, вот он, разные борцы, разные питомники. Я здесь, в принципе, мало чего могу сказать. Я занимаюсь агротехникой. Какая-то у них тут кухня. Стосовно сортів льону, зараз ви побачите, який демонстраційний полігон і які там сорти знаходяться не тільки інститут олійних культур, а й інших установ. Несколько поваляло даже какие образцы. Да, это незвычайно. В принципе, как бы условия, которые создаются экстремальные, либо по засухе, либо вот такого плана, они как бы тоже служат для того, чтобы отобрать растения, которые более как бы устойчивые, более то есть, смысл. А если постоянно из года в год одни и те же условия, то отбирать, я думаю, сложнее. И поэтому. Вот. Этот год тоже как бы, интересный для селекционеров. Есть сорта тут, э, которые э, с крупными семенами, там ком, большие коробочки и семена до 10 градусов массы тысяч семян. Обычно... Больше 10 грамм? Да. Цены снутся. Богато для да, лена. Да, лен обычно 6-7, но у нас есть пищевой лен, несколько сортов. Но там мелкие семена, до да, 4-5 грамм. Обычно это э, техническую лен. 6-7 грамм, а есть вот выведены, по-моему, запорожский богатырь, еще какие-то, какой-то сорт есть, это с массой тысяч семян 10 и выше. Да, цены стандартно. То есть селекционеры, конечно, рассказали бы больше интересного и, и больше... Как ну, я ну, думаю, да. дейде черга до селекционеров. Да, <laughs> это неплохо было. То, что здесь есть, я показал. Вот, мы а, можем проехаться на агротехнические опыты. На агротехнические да, доследы. Дальше от э, института. Поэтому... Ну, ничего, сейчас да. поедем. Это уже э, опыты отдела агротехнологии и внедрения. Здесь мы находимся на агротехническом севообороте, пятипольный севооборот, вот первое поле, по которому мы рядом идем, это от зимы ячмень, его буквально час вот назад там скосили, ну, завтра, по идее, как я вам говорил, нужно сделать дискование, если, конечно, почва там подсохла уже, потому что при таких осадках может быть еще сыро диски не пойти, вот, дальше вот Подсолнечник. Обережно, да. Тут болото, вот. конечно. Подсолнечник. Вот это опыт наш. Здесь мы изучаем в этом году наш, начали трехлетние исследования с нашими новыми гибридами подсолнечника. Изучаем их реакцию на внесение минеральных удобрений, применение регуляторов роста. 
Вот здесь, ну скажем, 4 у нас генотипа посеяно. 5 вариантов по минеральным удобрениям. И 5 вариантов каждого как бы, фона это э, применение различных этих, э, так скажем, стимуляторов или регуляторов роста. Ну вот буквально скоро под солнцем уже начнет цветение, уже фаза бутонизации. Вон отдельные уже как бы зацветают растения. Можем подойти поближе посмотреть. Вот, э, видно какой опыт в длину. То есть, э, если так э, разобраться, то это мы изучаем 100 вариантов трехкратной повторности, то есть масса различной информации. Вот, и это все нужно отследить, от, об, обработать, учесть. Ну, а. опыт, опыт интересный. Скажите, будь ласка, а сколько лет в этом стационаре до следу? Ну, здесь уже лет 7 этому опыту, вот, пятипольному сиробороту. Ну, вот, влага видно после дождей еще подсолнечники сыра. Да, да. Ну, если в июне выпало 177 миллиметров, это по данным нашего метеоучастка, который в институте находится. Ну, тут может быть несколько отличаться, потому что здесь стоит осадкомер. И если вот один дождь в институте показала 8 мм, то здесь было 42 мм. То есть угу. так, такие различия. Следующее поле, вот, это у нас семеноводческий участок по софлору. То есть мы в прошлые годы закладывали опыты по софлору, ну, то есть в рамках нашего поля. Но в этом году у нас по софлору исследований нету. Мы посели просто семеноводческий участок, это сорт живчик на первую репродукцию. Это же не колючий, правильно? Это не колючий, да. Вот. Он пере перепыляется с другими сортами, поэтому как бы изоляция. Один сорт. Можно было бы размножить и больше. Дальше за сафлором это будет четвертое поле. Это там озимая пшеница. Вот. И следующее это будет пар. То есть 40% мы занимаем масличными, 40% зерновыми и 40% это чистый пар. Ну, а скажите, будь ласка, взагалі, э, яка максимально может быть насыщенность по олейным? Ну, по олейным культурам, ну, э, если взять отдельно, например, подсолнечник, ну, мы рекомендуем до 20%, это, то есть, э, пятиполка, где-то вот так вот, одно поле и, и пятиполки. Ну, и масличные культуры там, ну, до 40%, в принципе, можно занимать смотря какие. Ну, половина, около половины должно быть это зерновых, потом масличных э, можно занимать до 40. Дело в том, что можно было бы и другие культуры, но практически, если так вот ехать по трассе, например, то мы видим зерновые, масличные, ну, кукуруза тоже как бы зерновая считается, вот, в таком плане. Часто ж її можна і причислити, ну, частково і причислить до олійних, тому що, в принципі, то ж нею то можна й олію з кукурудзи. Кукуруза. Да, ну, да, ну, кукуруза как бы є масло кукурузне, там в семені, в принципі, до 10% масла може бути, але все-таки вона відноситься к зерновим культурам. І по валу її вважають по статистиці як зернову культуру. Ну, масличных достаточно, мы не для того, чтобы... Я понимаю, да, что можно, в принципе, из насения кисточек винограда тоже давить олею, да, но да, они не... после этого не стоят олейными. Да, не стоят, но у нас как бы есть такая задумка, у нас есть сектор винограда в институте, ну, есть таки как бы исследовать, ну, на масличность там, попробовать выдавить из этих косочек, но надо их набрать <laughs> достаточное количество. Чему же я запитал за кукурудзу, потому что, в принципе, вы же как бы доследуете олейные культуры, то чи есть у вас какие-то доследы по кукурудзе? Нет, по кукурудзе таких исследований нету. Единственное, что вот у нас следующий опыт, там, ну, подойдем, там я расскажу, мы используем ее как культуру провокатор в борьбе с заразихой. Ну, чуть позже я об этом скажу. Мы говорили, что влага как бы является лимитирующим фактором. Ну, 
для того, чтобы посчитать потребление влаги, рассчитать, сколько используется на производство там, одной тонны продукции. Поэтому проводится как бы исследование по влагопотреблению. То есть мы определяем наличие влаги ну, для подсолнечка конкретно, это в полтора метровом слое продуктивной, в начале вегетации, а потом в конце вегетации. Ну и в период вегетации, конечно, ведется учет осадков. Но осадки как бы не все учитываются, а те, которые до 5 мм не учитываются. Ну и те, которые выпали, там есть коэффициент перевода, который ну, 100% осадков не может использоваться. Идет на смыв, там, на сток и так далее, испарение. Ну вот у нас стоит здесь осадкомер. Вот мы его не проверяли несколько дней, тут пошли дожди. Сейчас мы... А, вот он здесь он. Вот он. И посмотрим, сколько выпало вот. Ну вот, 36 миллиметров последний дождь. Сейчас уже риск есть на выду. Вот это от бачи. Ага, 36 миллиметров. А мы эти ну. осадки как бы все учли. Выливаем. И снова ставим. Ждем следующих дождей. Ну, враховуючи цей рік, я думаю, що вони не забаряться. Тому що ну, вони останнім ста... часом ну, зачистили. Буквально на завтра, по, как бы, по прогнозу, стоять осадки. Поэтому сегодня постарались убрать ячмень, чтобы ну, не, не перестоял. Он и так достаточно много влаги получил. В этом году подсолнечник вообще высокий. Вот, да. Мне напоминает этот 97 год. У меня тогда была работа по кондитерскому подсолнечку. Кандидатская, это был третий год исследований. И Запорожский кондитерский, там Донской крупноплодный был сорта. Так, высота растений была за 3 метра. Угу. Вот. Тоже очень много было влаги в 97-м. Но столько влаги, как в этом году, за первые полгода, я уже говорил, 390 выпало миллиметров осадков. Вот я не помню, работаю здесь уже почти 30 лет. Ну и в один месяц, чтобы около 200 миллиметров тоже такого не было. Было за 100, до 120, по-моему, может чуть больше, но около 200 миллиметров такого не было. А посушливі роки, зазвичай, скільки випадало було таке, що весна була взагалі сухою, або там 20-30 мм? Ну, звісно, найзасушливий, скоріше, з цих, це був 2012 рік, перша половина року взагалі практично осадків не було. Є місяці, один, навіть кілька підряд, по 0 мм. Вот, там 5-6 миллиметров, которые можно вообще не учитывать при такой жаре. Ну, что хочется сказать, что вот по изменению климата, ну, я уже говорил, что по осадкам, в принципе, плюс-минус, ну, может быть, чуть-чуть их э, уменьшилось в среднем, так, по годам. Но оно более-менее по количеству соответствует. Э, не так сильно изменились эти показатели. Вот. А вот по температурному параметру, конечно, есть повышение температуры в среднем многолетнем в годы по, там, до 3-4 до градусов, ну, по месяцам, если рассматривать период вегетации в летние э, месяца. Вот, то есть э, такая тенденция повышения температуры и неравномерность выпадения осадков. Вот. Бывает э, года, когда осенью нет осадков, а нужно сеять рапса зимой. Вот, и сроки затягиваются. Ну а да, если мы сеем в более ну, поздние сроки, то есть не оптимальные сроки, то мы, конечно, получаем растения, которые уходят под зиму уже не в той фазе. Они более э, ослабленные. Вот, и перезимовка уже э, хуже. Ну и урожайность, конечно, мы теряем. Вот, то есть агротехника во многом зависит от погодных условий, то есть и проведение каких-то операций также зависит от погодных условий. Если дожди идут, то, например, на том же софлоре нужно несколько э, международных обработок сделать, чтобы не зарастало. Если дождей нет, то одно сделал, в принципе, и ждешь урожай. Вот. Идем по нашим опытам. 
Сейчас мы будем проходить, где можно увидеть как бы, все четыре генотипа нашего подсолнечка, который мы изучаем. Вот. Два генотипа с этой стороны и два генотипа с этой стороны. А яка между ними разница? Ну, а, как, разные гибриды. Три гибрида и один сорт. Угу. А, это сорт камелот, вот он а, справа, вот это вот. Он крупноплодный, как бы может идти на кондитерские цены. И обычные масличные, ну, на, на масло гибриды три расположены два с этой стороны и два не вот Сейчас мы на опытах э, здесь, скажем, э, участок, который, ну, это у нас инфекционный участок, э, как, здесь зараженная почва специально заражается этими болезнями, заразихами и так далее. Здесь ведутся исследования в основном по селекции, потом э, по разные гербициды испытывают, э, вот, э, по селекции на болезни, ну, то есть устойчивость э, выходного материала, который селекционировались, на устойчивость к болезням, вредителям, то есть идет отбор по вот этому признаку. Вот, э, ну, это уникальный участок, э, таких э, по Украине я не знаю, есть ли вообще, вот, может быть, где-то и есть, но здесь вот мы проводим. И мы заложили в этом году э, опыт агротехнический по влиянию э, агроприемов на снижение э, заражения заразихой, то есть на э, ее количество в почве. Дело в том, что ну, уже говорилось, что насыщение подсолнечки привело, привело к тому, что наши почвы уже имеют достаточно большое количество разных раз э, этой заразихи, вот, ее достаточно много, и поэтому мы заложили опыт э, Изучаем э, в каком плане. В плане того, что заложено три участка подсолнечника. Это бессменное выращивание на этом фоне. Э, выращивание подсолнечника, где вот мы были на опыте в пятиполке, э, как бы в обычных условиях. И вот на этом участке мы э, сделали небольшой трехпольный севоборот, э, в который включили сорга, э, зерновое, кукурузу. И подсолнечник. Смысл в чем? Смысл в том, что э, у, есть такие э, растения провокаторы, которые вызывают э, прорастание семян э, заразихи. Вот, но а, они после прорастания не могут э, прикрепиться к растению хозяина. То есть э, хозяином для нее является подсолнечник, а вот кукуруза, которую мы сеем так, и сорга. Э, являются растениями провокаторами. То есть они уменьшают количество семян, которые могут зайти перед посадкой в третьем поле уже для подсолнечника. Здесь, ну, надо сказать, что заразиха очень плодовитая. Одно растение может дать до 40 тысяч семян. Вот. А неустойчивое растение подсолнечника может... Ну, как бы на неустойчивом растении подсолнечка может быть до 200-250 растений заразихи. Вот представляете, какое количество. И хранится она 8 семена этой заразихи 8-12 лет. Поэтому раньше были севомвороты 8-9 польные. Вот. Ну, со временем выводились устойчивые гибриды сорта, но появлялись новые расы. То есть это постоянный процесс. И как-то нужно с этим бороться. Ну, борьба вот это вот все обороты, вот это вот растение провокаторы. Причем растения не обязательно, что они были, должны быть как бы предшественниками подсолнечника. Можно в пятипольном, в девятипольном все обороте использовать вот эти культуры. Сорга, проса, кукуруза, ну там еще некоторые. Вот. Ну, можем пос посмотреть. Здесь пока еще, ну скажем, не так показательно, еще заразихи скоро она только начнет появляться, ну, есть отдельные уже растения, ну, учет будет вестись, и будем смотреть, как это будет проявляться, как будет влиять на количество заразихи, на урожайность, потому что зараженное поле заразиха может снизить урожайность на 30-70%.
Сейчас вот мы находимся как раз возле опыта, где мы изучаем вот это действие агротехнических приемов по снижению за, ну, за, это, заразихи. Вот. Здесь вот подсолнечник, который сеялся после кукурузы и сорга, вот, как бы в трех полке. Это поле с растением провокатором сорга зерновой. Дальше там вот подсолнечник, который э, сеется бессменно. То есть э, там как бы, больше этой заразихи. Будем рассмотреть разницу. Также и такой опыт у нас заложен э, в пятипольном сербороте, который э, мы проходили. Те, те же четыре генотипа, два устойчивых и два неустойчивых заразихи. То есть э, интересный опыт. Э, ну, будем смотреть э, по результатам. Э, и какие-то рекомендации, что давать сельхозпроизводителям. Но то, что говорилось по заразихе, ну, хочется отметить, вот, что вот эти вот осадки, которые выпадают, говорилось о неравномерности их в ливневом характере, особенно в период вегетации, вот, какое влияние они могут оказать на заразиху. Дело в том, что при таких ливнях очень часто, ну, особенно на наклонных землях, происходит смывание какой-то части почвы. И в том числе это переносится семена заразихи даже на то поле, на котором не рос сам подсолнечник. То есть это тоже как бы одна, одна из причин его распространения. Кроме того, что подсолнечник занимает очень большие площади в структуре площадей все обороте еще вот такой нюанс существует сейчас мы видим сверху наши опыты это инфекционный участок где у нас заложенный опыт по заразихе то есть по изучению агротехнических приемов по снижению его влияния на подсолнечник вот, видно эти делянки, здесь и делянки лаборатории иммунитета, и селекционные делянки, где испытывается на устойчивость, я об этом говорил, сорт, ну, сорт образцов, так скажем. Дальше вот это у нас участок, тут около двух с половиной гектаров, семеноводческий участок по горчице белой, видно, как обрабатывали от вредителей скорее всего последний и дальше вот у нас идет э, опыт э, то есть даже не опыт а всего оборот э, нашего отдела э, агротехники э, это справа налево это видно скошенные сегодня э, и озимый ячмень потом подсолнечник видно как э, отделены делянки друг от друга хорошо дальше поле с софлором а потом вот эта желтая, это пшеница зимая. Вот она как раз скоро дойдет и э, не так э, долго осталось до уборки. Полоска э, без растений, это у нас пар чистый. Ну и дальше там поля, с, э, э, ну, производственные поля, так скажем, это зеленая, там софло 7 гектар и так далее. А и дальше ячмень там скошенный. Ну вот как бы вид сверху более показательный там где мы ходили вот не так давно Александр Иванович, скажите, будь ласка, а какая ланка технологий, на вашу думку, наибольше недооценена фермерами? На что, в первую очередь, следует им звертати увагу, на то, чтобы отримати стабильно высокие врожаи? Ну, в технологии, как бы, 
есть ну, в земледелии свои законы, которые необходимо выполнять. Вот. И один из ну, законов, который сейчас особо нарушается, это чередование культур, то есть все обороты. Ну, я уже говорил, что в связи с тем, что культура осталась как бы на полях, можно пересчитать основные на, на пальцах одной руки, поэтому э, нарушение всех оборотов э, – это уже основной из, э, ну, про, одна из проблем основная, которая она влияет как на э, эффективность самого всего оборота, эффективность культуры, которая здесь выращивается. Э, мы уже говорили, что одним из э, ну, лимитирующим фактором является эта э, влага. Влага, потом э, она, если мы выращиваем подсолнечник э, один раз в три года, уже э, влага не восстанавливается. После подсолнечника нужно 4-5 лет для того, чтобы восстановить влаги, запасы влаги. Поэтому страдают и последующие культуры. Вот. Здесь у нас ну, основные задачи это, ну, по этому факту это сохранение влаги, ее рациональное использование, сохранение влаги. Вот, Например, фермер часто нарушает такой агроприем, он вроде бы как бы ну, незначительный, ладно, потом сделает олучение стерни после уборки предшественника. Ну, под подсолнечко обычно ну, из тех культур, которые остались, это терновые культуры. И после их уборки необходимо тут же закрывать как бы, влагу, делать лучение стерни. Это раз. Потом использовать ну, агроприемы, которые борется с сорняками, то есть это тоже рациональное использование влаги. То есть мы эту влагу отдаем не на рост сорняков, а на рост основной культуры. Это то, также. И э, еще одна проблема – это болезни и вредители. Если у нас уменьшается количество культур, то в принципе на, начинают накапливаться эти патогенные э, факторы. Вот, э, ну, здесь на их накопление также и потепление климата влияет. То есть, если раньше там погибали часть каких-то вредителей там, в период зимний, то сейчас их сохраняется больше. И при большем теплом периоде их ну, также может быть и больше... Ну, я, я разумею, про что вы хотите сказать. Если раньше там для того, чтобы... Було 5 циклів, не вистачало там суми да. температур. І тому по факту виходило 4,5. Левова частка гинула, вимерзала, і лише там незначний, незначний відсоток перезимовував. То тепер, якщо сума ефективних температур вистачає для повних 5 циклів, то навесні ми маємо знову великий спалах шкідників. Так, да. да, ну знову ж таки, тут одне за друге. Ну, тут также еще как бы, проблема – это использование зональных технологий. Часто агроном берет какие-то рекомендации, с одной зоны накладывает себе. И, ну, а здесь, понимаете, каждый день, каждый агроприем – это какой-то процент от урожайности. Вот. Использование также сортов пластичных, то есть для, подходящих для этой зоны. Хотя в реестре пишут, там для зоны степи или со степи, но зачастую человек услышал, что, например, в Запорожье, что там под Киевом какой-то создал там сумасшедшую урожайность, закупает семена и сеет здесь. При этом уж все сами люди понимают, что э, если у соседа там что-то болит, и он не будет купувати эти самые леки, он же пойдет до лекаря, лекарь ему да. даст порады. Але вкладаючи величезну суму на кожен гектар, вони чомусь не звертають на це уваги. Ну, сподіваюся, що після ваших слів ну, частина людей прислухається до цього і, принаймні, буде більш е, заощадливіша до своїх коштів. Скажіть, будь ласка, а чи можуть до вас звертатися фермери, аби придбати якісний посівний матеріал, наприклад, соняшнику, ріпаку, сафлору, рижію? Якщо так, то до кого їм можна буде звернутися? Конечно, ну, как бы наш результат работы – это не просто вывести сорта, мы занимаемся и семеноводством, поэтому в институте есть оригинальные семена, которые у нас есть отдел, 
по реализации туда обращается и часто, ну, постоянно к нам приезжает за семенами, покупает. Мы их консультируем по их выращиванию. Вот. Потом люди часто звонят, какие-то вопросы возникают по технологии. Вот. Поэтому у нас есть отдел, это, в который необходимо обращаться. Крім самих досліджень, науковці займаються також і публікаціями. А чи планується найближчим часом вихід рекомендаційної, методичної літератури, патентів на сорти, винаходи? Так, звісно, це ж ітог нашої роботи. Крім того, щоб продати семена, їх потрібно прорекламувати. А реклама – це статті, це рекомендації, це монографії і так далі. Кроме того, у нас в институте проводятся и демполигоны для того, чтобы в натуре посмотреть сорта, которые мы вывели. Вот. Ну, нужно сказать, что литература, которая у нас выпускается, это у нас есть научный сборник, который публикуются научные статьи. Ну, статьи публикуются не только в нашем сборнике, но и в сборниках других установ. Там выступают наши... Ну, научные сотрудники на разных конференциях активно участвуют в этой работе. Также здесь мы издаем рекомендации по как бы, выполнению какой-то тематической работы. Обязательно пишутся рекомендации. Они у нас и на сайте. Я хочу сказать, что у нас есть сайт, на котором можно это все посмотреть. И те же статьи, и те же рекомендации, и те же наличие семян, там какие-то это характеристики сортов по культурам, это все у нас есть. Вот. Поэтому, пожалуйста, заходите на сайт, интересуйтесь, звоните, и мы всегда вам поможем. Да, шановні глядачі, я прошу вас зайти на сайт, подивитися. Якщо ви вважаєте, що наукові установи пишуть занадто розумною мовою і людям, які, які є далекими від класичної науки, буде важко це зрозуміти, то ви помиляєтеся. Річ у тому, що основне завдання якраз і не тільки наукових установ, а й взагалі всіх інших установ, поширити свої знання, звичайно, це і певний заробіток. І в будь-якому випадку цей результат, який буде висвітлений на сайті, він буде максимально зрозумілим для всіх. Я сподіваюся, кожен для себе знайде щось цікаве. Як не в технології, так в селекції. Як не в селекції, так в техніці. Тому переходьте за посиланням і ознайомлюйтеся із науковими розробками. Ну, я хочу добавить, что кроме научных статей, пишутся статьи очень много активно. Это в научно-популярных журналах, такие как «Пропозиция», «Фармер» и другие. То есть там тоже есть статьи наших сотрудников, результаты наших исследований, то есть какие-то советы. Александр Иванович, вы имеете величезный науково-практичный опыт выращивания сонечника, рипаку, сои, кукурудзы, сафлоры, рыжию, лену. Чи плануєте ви найближчим часом створити монографію, котра може резюмувати ваші багаторічні дослідження у досконалення технологій вирощування олійних культур в Україні? Ну, вопрос, звісно, цікавий. Матеріалу, звісно, у мене багато статей. Ну, сама диссертація докторська була у мене по шести маслічним культурам, тому как бы, є, що написати. Ну, а основна причина – це... Нехватка времени. Ну, я думаю, когда-то со временем я на что-то решусь. И на останок, что вы побожаете вечерзянным науковцам и фермерам? Ну, как бы научным сотрудникам, фермерам, ну, пожелания такие, ну, чтобы ну, сотрудники больше своих исследований ну, несли к ну, фермерам, а фермеры прислушивались к ним. То есть была какая-то сотрудничество. Ну, если раньше, э, ну, скажем, в каждом районе, насколько я помню, проводились весной разные совещания, приглашали научных сотрудников, то сейчас этого стало меньше. Конечно, сейчас э, более, ну, так скажем, продвинутый э, мир. Мы здесь общаемся через интернет, через э, разные это. Ну, живое общение тоже нужно. Вот. И хочу пожелать, чтобы Было сотрудничество более тесное, и не только э, прислушивались к зарубежным, так скажем, э, 
преследованием со старыми гибридом, но и обращали больше внимания на наши отечественные разработки и сорта гибриды. Дякую вам, Олександр Ивановичу, за дуже інформативне інтерв'ю і любязно наданий вам час. Спасибо. Сподобалося відео? Тоді підписуйтеся на канал, ставте вподобайки, коментуйте. Підтримуйте Збройні Сили України, а за можливості і наш канал на Патреоні та Ютубі. Деталі, як саме це зробити, в описі до відео та першому прикріпленому коментарі. До нових зустрічей! Cetrum autem censeo, Cartaginem esse delendam.